ሰላምት እኔ ስለን ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ሳምንታዊ የሆነውን ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ፕሮግራማችን ከኮቪድ 19 ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ጋር ታይዞ ያሉ ወክታዊ ሁኔታዎችን እንዳስተሰበት ነው ዛሬ ቆይታ መናደርገው ከዶክተር መንግስቱ አሰፋ ጋር ነው እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ታይዞ በተለይ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአጠቃላይ በማህበራዊም በፕሪንትም በሶሻል ሚዲያና አብሮድካስት ሚዲያ ጨምር ስለ ኮሮና በቀጣ ስርጭት በጣም ኢሹ ተደርጎ ሲወራና ሲነሳ ነበር በአለም ላይ ሲያስተጋቡ ነበር ከጧት እስከማታ አሁን አሁን ላይ ግን በዜናና በወክታይ ሁኔታ ጋር ካልታየ ያዘ በስተቀር ሌሎች ሹዎች እየገቡ ነው ነገር ግን በሽታው አሁንም ዓለም አቀፍ ይዘቱ እየሰፋ እንዳለነው የሚገለጸውና እስቲ በአጠቃ ላይ ዓለም አቀፋዊ ይዘቱ አሁን በሽታው በአለም ላይ ምን ይመስላል ከዛ ብንጀምር እሺ መልካም አመሰግናለሁ እንደሚታወቀው ከ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጥር ከዲሴምበር 2019 ጀምሮ ከቻይና የተነሳው ዓለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወረርሽኝ በጥቂት ወራውት ውስጥ ረጅም ጊዜ ሳይፈጅ የብዙ ሀገራትን ጤና ኢኮኖሚ ማህበራዊ ሁሉ ያናጋ በዚህ ሰዓት ላይ ደርሷል በቅርቡ እንግዲህ ብዙ ሀገራትን አዳርሶ በጣም ስርጭቱ ዓለም አቀፋዊ ነው ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ህይዘቱን بنመለከት የስርጭት አድማስ በጣም እየሰፋ ነው ምንም እንኳን የሚዲያ ሽፋኑ ከቀጥታ ወደ በፕሮግራሞች በማስገባት ቢሰሩ የስርጭት ሁኔታ ግን አሁንም እንዳለ ነው አንድ አንድ አገሮች የኦፕን አፕ ያደረጉ ነው የእንገዳዎቻቸው ሊያነሱ ወደ ኖርማል የመመለስ አዝማሚ ያያሳዩ ባሉበት ጊዜም እንኳን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ እየጨመረው ለምሳሌ ብንወስድ ሌላኛውን 1 ሚሊዮን ጨምሮ ወደ ከስምንትም ወደ 9 ሲጨምር 1 ሚሊ አንድ ሳምንት ብቻ ነው የፈጀበትና በጣም በክፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ልዩነቱ ምንድነው መጀመሪያ ከቻይና ወደ አውሮፓ ሄደ ከዛ አሜሪካ ሄደ ኤፒሴንተሮች ወይ ደግሞ በብዛት የሚታይባቸው ቦታዎች ከቻይና ከዛ ጣሊያን ፈረንሳይ ስፔን ከዛ ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ በሚመስል ሁኔታ ወደ አሜሪካ ሄዶ ኤፒሴንተሮች ወይ ደግሞ በጣም በብዛት የሚገኙበት ቦታ በብዛት ከዛ አሁን ደግሞ ወደ ራሺያ ብራዚል አርጀንቲና ቺሊ ህንድ አገሮች ተሰራጭቷልና ወደ አፍሪካ መጥቶ ወደ ብዙ ሰዎች ታይዟል ወደ 300 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ታይዟል 8 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ሞቷልና ዓለም አቀፍ ሁኔታው ስርጭት ሁኔታው ስቲል አስጊ ነው ቅርብ ጊዜ እንደውም ዶክተር ቴዎድሮስ አዳሆም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ መግለጫ ሲሰጡ ከምንም በላይ የኮሮና ቫይረስ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተሰራጨ ነው የሚል ነው የዚህ ሳምንት سنመለከት በኮሮና ቫይረስ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ባለፉ 6 ወራት ውስጥ ወይ 7 ወራት ውስጥ ባሳየው ስርጭት የዚህ ሳምንቱ ግን እጅግ የከፋ ነው ወደ 180 ሺህ የሚሆኑት በቀናት የታዙበት ሁኔታ ነው ያለው ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ስለዚህ ስርጭቱ እየባሰ ነው የሄደው ከዚህ ጋራ ያይዞ ዶክተር ቴዎድሮስ ምንድነው ያሉት ዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚታየው የመሪነት ቅንጅት መታጣት ከቫይረሱ በላይ አስጊ በሆነ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ብሎ ስጋታቸውን ገልጿልና እንግዲህ ስርጭቱ እስከ አሁን ድረስ ምንም መገታት ሳይታይበት ኤፒሴንተሮቹን ብቻ በመቀያየር አለ ማለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም በመጀመሪያ አውሮፓና አሜሪካን ያደጉ ዓለማት ውስጥ ነበር በሽታው በብዛት ሲስፋፋ አይነበረው ዛ ንሱ ቴክኖሎጂ አላቸው የተለያዩ መሳሪያዎች አሏቸው ሎጂስቲክስ አላቸው ብዙም ያን ያህል ለነሱ ይሄን ያህል ከባድ ከሆነ በተለይ ለአፍሪካና ለአገራችን እጅ ከባድ እንደሚሆን ነው እስቲ አጠቃ ላይ በየበሽታው ስርጭት ዓለም አቀፉን ካየን በአፍሪካ አጉር እንደአኩ ደረጃ ያለበት ሁኔታና በአገራችን ደግሞ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ምናስስ መልካም የአፍሪካን ቀደም እንዳነሳው ወደ 300 ሺህ ምናምን ደርሷል የተያዙ ሰው ብዛት 8 ሺህ አክባቢ ሰው ሞቷል ስንመለከት ከሌላ ካውሮ በተለይ ካውሮፓ ጋር ስናመዛዝን የስርጭቱ እጅግ በጣም ለረጅም ጊዜ የዘገየ ነው ይሄ ምን አልባት በብዙ ነገር ኤክስፕሌይን ሊደረግ ይችላል አንደኛው የዴሞግራፊክ ሲቹዌሽን ነው ምን አልባት እንደ አውሮፓውያኑ ወይ ደግሞ እንደ አሜሪካ በጣም የተቀራረበ ማህበረሰብ የለንም በጣም አንድ ላይ መጣ 
ኢንተራክሽኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ ላይ ሆን ይችላል ምናልባት አንዱ እንደዛ ሊነሳ ይችላል ሁለተኛው የ እንግዲህ በሳይንስ ያልተረጋገጠ ቢሆንም የአየር ሁኔታ ይነሳል የአፍሪካ አየር ሁኔታ በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር አይደለም ይሄ ሌላኛው የሰዎች የእድሜ የእድሜ ልዩነትም አለ ለምሳሌ አውሮፓ ስቴድ ሚድ እድሜያቸው ወይ ደግሞ አማካይ እድሜያቸው በጣም ተለቅ ያሉ ሰዎች ይበዙታል ይበዙታል ከ60 አመት በላይ ብዙ ሰዎችን ታገኛል የወደ አፍሪካ ስትመጣ ሚኒያን ኤጃችን ወይ ደግሞ የአማካይ እድሜያችን ወደ 19 20 አካባቢ ነው ስለዚህ ምልክት ያሳዩ ሰዎች ብዙ ስላልሆኑ ነው የሚባል ኤክስፕሌኔሽን አለ ስለዚህ ይሄ ነገር በ ጥናት የተረጋገጠ ነገር ባይሆንም አንድ ኤክስፕሌኔሽን ወይ ደግሞ እንደማብራሪያ የሚቀርቡ ነገሮች ናቸው ወደ ሀገራችንም سنመጣ ብዙ ሰዎች እየተያዙ ነውና ስርጭት ውስጥ ካሁን ድረስም እየጨመረ ነው ሌላ ትንሽ የአፍሪካ ፔኩላር ነገር ወይ ደግሞ የተለየ ነገሩን ስናይ አውሮፓ ላይ የነበረው የገዳይነት ፐርሰንት ወይ ደግሞ ምንድነው ምጣኔው እና የአፍሪካውን سنናመዛዝን ያን ያህል ያን ያህል ልዩነት እንኳን ባይኖር የአፍሪካ ትንሽ ዝቅተኛ ነው ምናልባት እንግዲህ ይሄ የተለየ ጥናት የሚያስፈልጎ ነገር ቢሆንም ስርጭቱ ግን አፍሪካ ምስካውን ድረስ አስኪ ነው ወደ ሳውዝ አፍሪካ ለምሳሌ 100000 አልፋ አለች በአፍሪካ ደረጃ ከፍተኛው ቁጥር ማለት ነውና ከአፍሪካ ላይ በአጠቃላይ 300000 ነው ያለው ግን ሳውዝ አፍሪካ ብቻዋን ወደ 100000 አስመዝግባለችና ስቲል በሽታው ስርጭቱ አለ እንደ አውሮፓያኑ ወይ ደግሞ እንደ አሜሪካ በጣም በሰፋ በስፋት እንደ ራሻ ብራዚልም እንደዛ በዛ ፍጥነትና መጠን ባይበዛ ስርጭቱ ግን እስካሁን ድረስ ረፍት የሚነሳ ነገር ነው ምናልባት ዶክተር አሁን ስላነሳው እዚሁ ላይ ሐሳብ ለማንሳት ይሄ የእድሜ ልጅነት የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ ይነሳል በውጪ ሚዲያም በሰዎች እንዲሁ በግለሰብ ደረጃ ይነሳልና አንዳንዴ ደግሞ ሰዎች ሲሞቱ ስናይ ሆነ የሚሞቱትን ሰዎች ወሽተው ተያዙ ምንላቸው ሰዎች ከገና ጻናተው ጀምሮ ስካርጁ ድረስ ነው በብዛት ሲወራ ደግሞ ኤጅ ዲሆኑ ሰዎች ላይ ነው በሽታው ቶሎ ሊገልም ይችላል ሳይንቲፊክ ነው ማለት እንዲ በዚህ ማህል ውስጥ ያለው ነገር ትንሽ ምንድነው በሽታው በተፈጠረው ምንድነው የሚያረጋው ያው የሪስፓራቶሪ ዲዚዝ ነው የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ በሽታ ነው በቫይረስ ነው የሚነሳው አዲስ ነገር ነው በአጠቃላይ ኒሞኒያ መሰል ነገር ነው የሚያመጣው የሰው ሳምባ ላይ ማለት ነው ሌሎች ክሊኒካል ችግሮች የሚያመጣቸው ለምሳሌ የሰው ኩላሊት ላይ ችግር ያመጣል ብዙ ጊዜ ስኪን ላይ ወይ ደግሞ ቆዳ ላይ የኮሮና ቫይረስ መልክት ተብሎ የታወቀ ያለ ሌላ በሽታ አለ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የብለድ ክሎቲንግ ወይ ደግሞ የደም መርጋትን የሚያመጣ አይነት ነገር ነውና ግን በአጠቃላይ ግን በጣም ችግር ሆኖ የሚያጣው የሚያጠቃው ሳምባ ነውና በኒሞኒያን በሚመስል ወይ ደግሞ የሳምባ ምንጭ የሚመስል ነገር ማለት ነው ምንድነው ኤጅ ዲሆኑ ሰዎች ደግሞ እድሜያቸው ትልቅ የሆኑ ሰዎችን ያጠቃል ኡነት ነው በተለይ እነሱ ለሞት የሚያጋለጠው ቻንሱ ከፍተኛ ነው ሌላው ደግሞ አንደርላይንግ ዲዚዝስ ወይ ደግሞ ከተጓዳኝ በሽታዎች በተለይ ስኳር በሽታ የልብ በሽታ የሳምባ ኬዝ ያለባቸው ሰዎች ካንሰር ታማሚዎች እና ደግሞ በተለያየ ነገር የ ስቴሮይዶችን የሚያስቱ ሰዎች ለበሽታው የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው እንዳልከው ደግሞ የሚሞቱ ሰዎች እድሜያቸውን ስናይ ህፃናት ይገኙበታል ወጣቶች ይገኙበታል ትላልቅ ሰዎች ይገኙበታል በአጠቃላይ ግን سنመለከት በሽታው ስካውን ድረስ ዓለም ላይ ይገደለው በብዛት እድሜያቸው ከ60 አመት በላይ የሆኑትን ሰዎች ነው ማለት ክሊር በሚታይ መልኩ በብዛት ይገደላቸው ሰዎች ብዛት ከ60 አመት በላይ ነው ይሄ ማለት ግን 20 ቤትም የሞቱ ሰዎች አሉ 30 እድሜያቸውም ጤነኛ የሚሆኑ ሰዎች አሉ የሀገራችን ሁኔታ በግልጽ እንኳን እኔ ባላቀም የተዘገበው ነገር ስለሌለ ግን ምንድነው አንደርላይንግ ኬዝ ያላቸው ሰዎች ይበዛሉ ለምሳሌ የጉበት በሽታ ያለባቸው ሰዎች አንድ ልጅ አንድ ጉበት በሽታ ነበረበት በጣም ቴርሚናል ስቴጅ ማለት ነው ማለት የመጨረሻ ደረጃ ደርሶ ነው የሞቱ ሌሎች ደግሞ ኤችአይቪ ፎር ዛት ማተር ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች ምክንያቱም ኤችአይቪ በራሱ የሰውነት መከላከል አቅምን በጣም ስለሚያደክም ኮሮና ቫይረስ በቀላሉ ሊያጠቃቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ወደ በሌላ መልኩ ደግሞ ወደ አፍሪካ سنመጣ የዲዚዝ ሎዱ በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ በመላሪያ በቲቢ በሌላ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች በጣም የተጠቃ ህዝብ ስለሆነ ይሄኛው ተጨማሪ እንደ ተጨማሪ ጫና መጥቶ ዲዝአድቫንቴጅድ ፖዚሽን ላይ ያስቀምጥ ይችላል ነው ደግሞ የበሽታ ተጠቂነታ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላልና ክሊር በሆነ ግልጽ በሆነ መልኩ ግን እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ላይ ግልጽ የሆነ የማጥቃት ኃይሉ ከፍተኛ ነው ግልጽ የሆነ ማለት ነው ይሄ ማለት ግን አንድ ሰው 
ምንም ሳይሆን በኮሮና ቫይረስ ታይዞ የሞት እድሉ አለ ሲሪየስ ወይ ወደ ሲቨር የሆነ ወይ በከፍተኛ ሁኔታ ህመም ጽኑ ህመም ላይ ወደ ሚከተው ደግሞ መቋቋም የማይችሉት አይነት በሽታ የማሲያዝ ከፍተኛ እድሉ እስከ 15% ነው እነዚህ ሰዎች ለሞት የመጋደላቸው ቻንስ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ በግልጽ ግን የሚታየው ኤጅ ዲሆኑ ሰዎችና በተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ሰዎችን በልዩ ሁኔታ ተቃል ይሄ ማለት ግን ህፃናት እናትክቶ ገልደዋል ወጣቶች ሞተውበታል ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የቁጥር ልዩነቱ እድሜያቸው ከፍ ያሉት ላይ ይበዛል ሁሉ በግልጽ ማለት ነው በግልጽ አመሰግናለሁ ዶክተር እስቲ እንዲሁ ከዚህ ጋር ታይዞ ደሞ ያግራችንን ተጨባጭ ሁኔታ ስንመለከት መንግስት የተለያየ የጥንቃቄ መመሪያ መልክቶችን ያስተላልፋል ዶክተሮች በየቀኑ መልክት ያስተላልፋሉ በመገናኛ ብዙሃን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች መልክት ይተላልፋል ህዝቡም ደሞ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ይነሳልና እስቲ ህዝቡ ራሱን በመጠበቅና መንግስትም ተገቢውን ስራ ህዝቡን ለመጠበቅ እየሰራ ባለው ስራ መሃል ላይ ምናልባት በሽታውን አስከብሽተው አስከፊነት ጋር ተያይዞ አጥቃላ ያለ ማቀፋዊ ገዳይነቱ ጋር ተያይዞ በዚህ እዚህ መሃል ላይ የሚታይ ክፍተት አለ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በሽታ አገግመው ወይም ደግሞ በተቻለ መጠን የሞት መጠኑ ቀንሶ መትረፍ እንችል ዘንድ ምናልባት እስቲ የሚታይ ክፍተት ካለ መስተካከል አለበት የምትለው ነገር ካለ በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ያው የኛ ሀገር መንግስት የተለያዩ ምርምጃዎችን ይወስዳል የጤና ባለሙያዎች መልእክት ያስተላልፋሉ ሚዲያዎችም እንደዛው ክፍተቱ ግን ስቲል ያለ ነገር ነው በአንድም በኩል ያው የኛ ሀገር የኑሮ ሁኔታ ሙሉ በሙሉ ቤታችንን ዘክተን ቤታችንን እንድንሆን የሚፈቅድ ሁኔታ አይደለም ምን ንረዳው ነገር ነው ይሄ አኢንፎርማል የሆነ ላይፍ ነው ምን ኖሮ በጣም ዝክተኛ ገቢ ያለን ሰዎችንን ስለዚህ በየቀኑ ሰርተን ማናገኝ ከሆነ ስለዚህ መኖር ነው ማንችለው መኖር ነው ማንችለው ይሄ አንደርስታንደብሊ የአውሮፓና አሜሪካን አይነት ኮምፕሊት ሸትዳውን ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ቤታችንን ዘክተን የመቀመጡን እርምጃ ይገዳደራል ማለት ነው ምን ይችላል ነገር አይደለም ይሄ አንድ ነገር ነው በሌላ በኩል ደግሞ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ሰዎች ከሃይማኖትም ከባህልም ከከተለያየ ነገር ሰዎች ይሄ በሽታ ኡነትም አይመስላቸው ሰዎች ይኖራሉ እስከ አሁንም ድረስ አሉ ያን ያህል አይደለም ብሎ እስከ አሁን ድረስ ምንም እንኳን መረጃ ቢነገራቸው ማይቀበሉ ሰዎች ይኖራሉ ቸልተኝነቱ ይኖራል ሰዎች አሁንም በርቀታቸው ላይ ተጠብቁ ማስክ አድርጎ ይባላል ይሄም እንደ አንድ ትልቅ ክፍተት ነው የሚታየው አሁን አሁን እንኳን እየለመዱት ነው ሰው የሚበዛበት ቦታ አትሂዱ ይባላል ይሄም ብዙ እየተፈጸመ አይደለም አዲስ አበባ ስትመለከት ማለት ኖርማል ነው የሚመስለው በቃ ሰው ወጥተ ስትገባ ምንም የተለየ ነገር እንደሌለ ታያለ ክፍተቱ ያለ ነገር ነው ግን አንደርስታንደብል የኛ ሀገር ሁኔታ ለዛ ያጋለጣል ግን ቸልተኝነቱም እንዳለ ነው ማስበው እንግዲህ የኛ የሚያስፈራው ነገር ምንድነው እንደ አውሮፓ ነው አይነት ከጠንካራ የሄልዝ ፋሲሊቲ የለንም የጤና ስርዓታችን በጣም ደካማ ነው ብዙ ሰዎችን በቃ ማቀፈ ይችላል ብዙ ሰዎችን ለትሪትመንት ሴንተሮች መጠቀም በሚችል ሁኔታ ቬንቲሌተሮች የንጽህና መጠበቂያ ፌስ ማስክ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሉንም ፋሲሊቲዎችም ደግሞ ሆስፒታሎቹ ያን ያህል በሰው ብዛትም በራሳቸው በብዛታቸው ፎርዛት መተር በኢኩፕመንትም ያን ያህል ይበቁ አይደለም የኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን የሌላ ሀገርም ነው ትንሽ ይሄ እንደ ስጋት የሚታየ ነገር ነው እናልባት ደግሞ ከክረምት ከመጣቱ ጋር ታይዞ ዓለም አቀፍም ደግሞ ቀድም እንደተነሳው ብዙ አሁን በተለይ በዚህ ሳምንት አንድ አንድ የሚነሳው ነገር አለ እንደው ምንድነው የሚባለው ፓንደሚኮች በተፈጠሯቸው ዌቭ አላቸው የመጀመሪያው ሞገድ አለ ከዛ ሁለተኛው ሞገድ ሶስተኛው ሞገድ ይያለ ይቀጥላል 1919 1918 ፓንደሚክ ሶስት ዌቮች ነበሩት የመጀመሪያው ኤፕሪል አከባቢ አማርች አከባቢ ጀምራ 1918 ከዛ ሴፕቴምበር ላይ ሁለተኛው ዌቭ ወይ ደግሞ ሞገድ መጣ በኋላ ኤርሊ 1919 ወይ ደግሞ የ1919 1919 መጀመሪያዎቹ አከባቢ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ብዙ ሰዎች እንገለዋል በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ወደ ወደ 50 ከ50 እስከ 100 ሚሊየን የሚጠጋ ሰው ገለዋል ነው የሚባሉና እንደውም አሜሪካ ላይ ምንድነው እየተባለ ያለው ሁለተኛው ዌቭ እንደውም ያመለጸን ይመስላል የሚል ነገር አለ ሁለተኛው ዌቭ እነሱ ጋር ከጀመረ እንግዲህ እኛ በጣም እድለኞች ነበርን ማለት ነው ይሄን ያህል አላጠቃ ነው ሁለተኛው ዌቭ እነሱ ጋር ከሆነ ሜቢ ምንድነው የሚባለው እንደውም 1918 የተነሳው የስፓኒሽ ፍሉ ወረርሽኝ 
ወደ ሀገራችን እንደውም ብዙ ያጠቃው የሁለተኛው ዌቭ ነው ይባላል ሁለተኛው ሞገር ነው ይባላልና ለዛም ነው ሄዳር በሽታ ብሎ የሚጠሩት ሰብተምበር አካባቢ ጀመረ ወደዚህ አካባቢ ሁለተኛው ሞገር ነው የመጣውና ይሄ ሁለተኛው ሞገር በጣም ብዙ ሰዎችን ስለጨረሰኝ ሀገር እንደውም ሲጠራ ሄዳር በሽታ ነው የሚባለው ስለዚህ ጥንቃቄ ማናረክ ሆነ አሁንም አሁንም የስጋት ቀናችን የስጋት ሌሎቻችን ያለፈው አይነት ነገር አይደለም ይሄ በጣም ሲሪየስ ሊል ታሰበት ይገባልና በዚህ በዚህ ትንሽ ክፍተቱ ይታየኛል ማለት ነው። እሺ ማሰግናለሁ በቅርቡ አንድ ጥናት አሳይቷል የተባለውና የአግራችን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም አገልግሎት ላይ አውላለሁ ያለ ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስን ያድናል ወይም ደግሞ ነፍስ አድን ነው ተብሎ የሚወራለት መዳኒት አለና እስቲ ስለሱ ነገር ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መዳኒት ተገኘ እዚህ አካባቢ ምርምር ተጀመረ እዚህ አካባቢ እንደዚህ ተደረገ ይባላል እና አልባት እስቲ ስለዚህኛው ትኩረት ሰጥቶበት የተወራበት ሹ ስለሆነ ስለ መዳኒት ይሆነ ነገር ብትኛ ይሄ መዳኒት በጣም ኮመንሊ ምንጠቀመው መዳኒት ነው ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም በብዛት ነው የሚኖረው ከዚህ በፊትም የነበረ መዳኒት ነው ዴክሳሜታዞን ኮርቲኮስቴሮይድ ነው ለምን ነው ምንጠቀመው አንዳንዴ የ ኢሙኖሎጂክ ዲሶርደርስ ወይ ደግሞ የሰውነት የመከላከል አቅም ወይ ደግሞ ከዛ ስርዓት ጋር የተያዘ በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሚሰጥ ነገር ነው ለአስማ አለርጂ ሮማይቲካር ትራይትስ ወይ ደግሞ ከነዚህ ጋር ታይዞ የሚሰጥ መዳኒት ነው አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ እንደውም ሰው ሲጎዳ ለምሳሌ በትራውማ ያበጠ ፔሽንት በጣም ሲሪየስ ቦታ ለምሳሌ ፊት አከባቢ አደጋ ተመቶ የሆነ አጥንት ተሰብሮ ያብጣል ሲያብጥ ምንድን ነው የሚደረገው ያው ወይ አይን ወይ ሌላ ቫይታል ኦርጋኖች ላይ የመጫን ነገር አለው ያው እንጠድ ባይት ሴልፍ ህመም አለው እና ጉዳዩ ደግሞ ቶሎ በቀዶ ህክምና ነገሩ መስተካከል ካለበት ቶሎ በሰብሳይድ እንዲያረግ ይደረጋል ያ እብጠቱ እንዲቀነስ ህመሙ እንዲጠፋ ኢንፍላሜሽኑን መቀነስ ነው ስራው ምንድነው የሰውነት ቁጣ መጥኑን ረገብ ማድረጉ ነው አሰራሩ ማለት ነው ስለዚህ ዴክሳ ነበር የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ የሚታወቅ ነገር ነው ዴክሳ ሜታዞን ምንድነው ይሄ ነገር እንግሊዝ ሀገር ነው የተደረገው በሪከቨሪ የሚባል ፕሮግራም አለ ያ ምንድነው ራንደማይዝድ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ኮሮና ቫይረስ ቴራፒ ነው ይሄ ሪከቨሪ የሚባለው ይሄን ነገር ፐሽንቶች ላይ መከረ ማለት ነው የመከረውም ደግሞ በጽኑ የታመሙና ቬንቲሌተር ወይ ደግሞ አርቲፊሻል መተንፈሻ ወይ ደግሞ እንግዲህ ማራሳቸው መተንፈስ የማይችሉ ሰዎች በማሽን እንዲተንፈሱ የተደረጉ ሰዎች ካልተደረጉ ሰዎች ቁጥር ሲታይ አንድ ሶስተኛው እንዳይሞት ተደርጓል ማለት ነው በዚህ በሽታ ምክንያት ማለት ነው ወደ 33% የሚጠጋው ሌላ ሌላ ቡድን ደግሞ አለ እሱም ምንድነው ኦክስጅን በመጠነኛ መተንፈስ አቅጣጫው ኦክስጅን የሚሰጣቸው ፔሽንቶች አንድ አምስተኛ ወይ ደግሞ ወደ 20% የሞታቸውን መጠን ቀነሷል ይሄ መዳኒት ነው ቫይረሱን አይገልም መታወቂያ ያለበት ነገር ከበሽታው አይፈውስም የሚያረጋው ምንድነው ሰውነት በጣም ከመጠን በላይ ኦቨርዌልምድ ሆኖ በሰውነት እንግዲህ ቫይረሱን ለመከላከል ሲል የሚያመለጨው የሚሰራው ስራ አለ እሱ ሳይንስ ውስጥ ዲፕ አለገባ ያ የሚሰራው ስራ ኦቨርኦል በጣም ከመጠን በላይ እንዳይቆጣ ሰውነት በተለይ ሳምባ ከመጠን በላይ እንዳይቆጣ ያንን ረገብ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው በነገር ላይ እሱ ኢሙኖ ሰፕራንስ ሰፕሬሰንት ነው በራሱ ማለት ነው የመከላከል አቅምን በድሮ ማለት ነው ያው እኛ ሰናቆ የመከላከል እንቅስቃሴውን ገታ ያረጋል ስለዚህ ይሄ ነገር ፔሽንቶቹ ወደ ተርም ማለት ወደ ከፍተኛ ሁኔታ ህመም ሲደርሱ የሚገላቸው ያ ነገር ስለም ያ የሰውነት ቁጣ ነው ስለሚባል ያን ነገር ይቀነስላቸዋል ማለት ነው መዳኒቱ በዛ ምክንያት ነው ነፍስ አይደን ብሎ የጠሩት እንጂ መዳኒቱ ከበሽታው አይፈውስም ለምሳሌ ሲምፕቶማቲክ ይሆነና የበሽታው መልክት የሚያሳይ ነገር ግን ለ ለመተኛት ያልበቃ ወይ ደግሞ ለህይወት የማያሰጋሰው መዳኒቱን በተሰጠው ምንም የተለየ ነገር አይጠቅመው ማለት ነው ያ ነው የሚደረገው ግን የተለያየ ሀገር ላይ የሚሙከሩ ሙከራዎች አሉ እስካሁን ድረስ የክትባትም የመዳኒትም ማለት ነው እስካሁን ድረስ ግን ተሳክቶ በመዳኒት በፈውስ ደረጃም ሆነ በክትባት ደረጃ ለጥናትም ለ የክሊኒካል ትራል ያለፈ ሰክሰስፉሊ ዲክሌር የተደረገ መዳኒት እስካሁን ድረስ የለም ምናልባት ከአግራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ታይዞ መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ካወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር ተያይዞ በቅርቡ ከተናንት ወደ አይመስለኛል በቅርቡ በዚህ ሳምንት መንግስት ማሻሻ ያድርጓል እና እዛውስ ከተጠቀሱት አንቀጾች መካከል አንደኛው ምንድነው የሚለው 
የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ 19 ታማም ምልክት የሚያሳዩ ሰዎች በቤታቸው እንዲቆዩ ወይም ደግሞ እዛው ተለይተው እንዲታከሙ የስልክ አገልግሎት ከተሻለም ባካል ቀርቦ ህክምና እንዲደረግላቸው ከዚህ በፊት በሙሉ ማቆያ ውስጥ ተነበረና እንደዛ ነው ምልክት ሲገኝ ይከት ኢና አንጻርና ጠቃላይ ስቲ ከእንደ ጤና ባለሙያ ምን ነው ይባለው እንዴት ነው የሚገለጸው ምን ማለት ነው ይሄ ትርጉሙ ማለት እንድትተብረልኝ ስለፈልግ እዚ ሀገር ብቻ ሳይሆን ሌላ አሜሪካ ሀገርም ይደረጋል እንደዚህ ነው ነገር ሁሉም ሰው የታዘ ሰው ወደ ፋሲሊቲ ይሄ ደም ይባለው ቁጥሩ ሲቻል ብቻ ነው አቀመ ሲችለው ብቻ ነው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የታዘ ሰዎች ቁጥር ብዛት 600 ብቻ ቢሆን ሁሉ ደም ሰዎች እዚህ መንግስት ለቅሞ ወደ ማቆያ ይወስዳቸዋል ከነሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው የተባሉትን ሰዎች ደግሞ በኮንታክት ትሬሲንግ ደርሶበት ሁሉንም ማቆየት ይችላል ኮሮና ቫይረስ በባህሪው በጣም ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ማያዝ የሚችል በሽታ ነው ኢን ሚሊየንስ ሰዎችን ያዘ ነው ሁሉ በጣም ይሄንን ያህል ይበዛ ሚሊየን ሰዎችን ለጅቶ ማቆያ ማቆየት አትችልም ይሄን ነዚህ የሚችል ትሪትመንት ሴንተር የለም ዓለም ላይም የለም ማለትም ለዚህ ዝግጁ አይደለም ወደ ሀገራችንም ደግሞ سنመጣ መጀመሪያ መንግስት ይሄንን ይወሰነበት አይ ቲንክ ብዙ ጊዜም ስለተናገሩ ይመስለኛል መጀመሪያ አከባቢ ወደ 60% 60% ከመቶ የሚሆኑ ታካሚዎች ምንም አይነት ምልክት አሳዩም ነው የሚባለው ስለዚህ ማቆያ የሚቆዩት ምናልባት በቃ መንግስት ይዋሽን ነው ምንም አይነት በቃ እየተሰማና አይደለም ምንም ይያወቅ ነው አይደለም ህመማችን ምን እንደሆነ ማናቀም የሚሉ ሰዎች ብዙ እንደሆኑ ከዚህ በፊትም ሰማ ነበር እኔ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሌላ ሰውን ወደዚህ ሌላ ሰው ያስተላልፋሉ በሚል ነው ማቆያ የሚቆዩ ለነሱ ለነሱ ስጋት አይደለም ስለዚህ መንግስት ከዚህ በኋላ የቫይረሱ መጣ ሊጨምር ስለሚችል በከፍተኛ ሁኔታ በጽኑ የታመሙ ሰዎች እርገዛ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቦታጂ ያዝባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ገና ካሆኑ ሰዎች ቤታቸው እንዲቆዩ አደረገ በዚህ ደግሞ በዚህ ይሄንን መግለጫ ሲሰጡ ከ80 እስከ 85% የሚሆኑ በሽተኞች ወይ ቀላል ምልክት ነው የሚያሳዩት ወይ ምንም ምልክት አሳዩ ይሄ ማለት እንግዲህ ቫይረስ ኦሬዲ በሶሳይቲ ውስጥ ነው ያለው ኮሚኒቲ ውስጥ ተሰራጅቷል ወደ 50% የሚጠጋው የ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች እኛ ሀገራችን ከኬት እንዳያዛቸው አውቁ ማለት በሽታው ኮሚኒቲ ውስጥ ነው ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ኮንታክት ትሬሲንግ ቢባል የትም የሚደረስበት ነገር አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎችም ቤታቸው ቢቆዩ ማለት ይሄ እንግዲህ ቤት ሲቆይ ማለት በስርዓቱ ተክብረውት ማለት ነው ይሄ ነገር በኋላ ላይ መናወራለን ይሄን ነገር ኮሮና ቫይረስ ያዘው ሰው ምን እንደሆነ ማድረግ ያለበት ነው ለለና ራሱንም ለመጠበቅ ወደ ፋሚሊውም ወደ ማብሮት ወደ ሚኖሩም ሰው እንዳስተላልፍ ሲባል ማለት ነው ይሄን ማድረጉ ምናልባት እንግዲህ የሀገራችንን የጤና ፋሲሊቲው በኋላ ላይም ኦቨርዌል ምን እንዳይደረግ ቴስቱም ደግሞ እንዳይባክን ይመስለኛልና ከዚህ አንጻር እኔ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄን ስል ግን በጣም የሚያሰጉ ነገሮች አሉ። ሰው ድሮም ወደ የመሸሽ ነገር አለ ለምሳሌ ኮሮና ተገኘበት ሲባል ሰው በዚህ ፈርጥቶ ይጠፋልና አሁን ቤት ይቆያሉ ወይ አላቅ ይሄ ነገር ትንሽ ያሰጋኛል ያይ በቃ አስበው እንግዲህ ማለት ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አሉ የኛ ሀገር ነገርናቸው እንላለን እንጂ አወራን እንላለን እንጂ ሶሳይቲ ውስጥ ዕቀቱ የኮሮና ቫይረስ ራስ ያል ተሰራጭቷል ወይ በለብጠይቅ ያን ያህል አይደለም ገበያ ኖርማሊ ሰዎች ይሄዳሉ ኮሮና ቫይረስ ይዛቸው ከዚህ ሌላ ሀገር ይጣፋሉ ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ይሄዳሉና አሁን እንግዲህ ቤታቸው ቆዩ ሲባሉ ምን እንደሚያደርጉ ትንሽ የሚያሰጉ ነገሮች አሉ ለተኛ ደግሞ የማግለል ነገር አሁንም ሊኖር ይችላል በተለይ ፋሚሊው ውስጥ የማይኖር ሰው ለምሳሌ ሰው ጋር የሚኖር ሰው ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን መገለል ሊደርስባቸው ይችላል በቃ አኔ አልሸከምሽም አልሸከምህም ሊባሉ ይችላሉ ትንሽ እነዚህን ነገሮች ትንሽ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ቢሆኑም ያው ተገቢነቱ ራሽናላይዝ የሚደረግ ነገር ነው ማለት ይሄ ምክንያት ሊጠራለት የሚችል ነገር ነው ምልክት የማያሳዩ ከሆነ ለህይወታቸው የማይሰጋ ከሆነና ቫይረሱ ማህበረሰቡ ውስጥ ከተሰራጨ ባለን ደካማ የሄልዝ ፋሲሊቲ ብዙ ሰዎች ብዙ ሰዎች ኦቨርዌል መደረግ ያን ያህል ጣቃሚ አይደለም ብለው አስቦ ይመስለኛል ግን ስቲል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ ይሰማኛል እንግዲህ ስካውን በብዛት በመገናኛ ብዙ አንስ እናወራ የነበረው አንድን ሰው ኮሮና እንዳይዘው ምን እንደው ማድረግ ያለበት የሚለው ነበር በብዛት በመገናኛ ብዙ አንስ እናንስ አይነበረው አሁን ከበሽታው መስፋፋት የሚሁን ከተቃላይ ጫና አንጻር ሰዎች ቤት መዋል ካለባቸው በበሽታው የተያዘ ሰው ቤት መዋል ካለበት 
ከዚህ በፊት በሽት በሽታው ተያዘው የሚተጠረጠረው ማቆያ ስለሚቆይ ዶክተሮች ነርሶች እዛ ያለው የጤና ባለሙያዎች ናቸው ይያዩ ይሄን አድርግ ይሄን አታድርጉም ይሏቸው አሁን ግን እቤት መዋል እስካለበት ድረስ ማወቅ ስላለብን እናልባት በኮሮና ቫይረስ ሰው ከተያዘ በኋላ ከአንድ ሰው በኮሮና ቫይረስ ነው ያዙን ካወቀ በኋላ ማድረግ ያለባቸው ነገሮች እስቲ ምንድን ናቸው በቤት ውስጥስ እዛ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችስ ማድረግ የሌለባቸው ከነክክ ይመረቅ እስቲ አጠቃላይ አንድ ሰው ከቤት ሰብ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ይያዝ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ትንሽ ብታወራለህ አንድ ሰው በቫይረሱ ታይዞ ማድረግ ያለበት ነገርም ሲባል ምንድን ነው አንድ ራሱን የሚጠብቆ መጀመሪያ ከምንም በላይ ከምንም በላይ ማወቅ ያለበት ሳይኮሎጂካሊ ሬዲ መሆን አለበት ይሄን ማለት ነው እንግዲህ ዋንስ ከተነገሩ ካወቀው ሊያረግ የሚችለው ያለፈ ገበያ አይከይድ በቃ ወደፊት ነው የሚኖር መታወቂያ ያለበት ደግሞ በሽታው የሚታዩ አስጊነቱ ይሄን ያህል ነው በቃ አስጊነቱ እድሜያቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች እንዲሁም ማለት ነው በእድሜ ገፋ ያረጉ ሰዎች አንደርላይንግ ዲዚዝ ያለባቸው ደግሞ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ናቸው በጣም የሚያሰጋው ይሄ ማለት እንግዲህ ያው ዲስሪጋርድ እናደርግ እናደርግ ማለት ያደርላም ሳይኮሎጂካሊ ግን በቃ ያለ መጨረሻ ማለት አይደለም በኮሮና ቫይረስ መያዝ ምንም የተለየ ነገር የለውም በቃ አንደኛው ላይ ማድረግ ያለበት ይሄን ነው ሁለተኛ ላይ ይሄ ቫይረስ የሚያጠቃው የመተንፈሻ አካል ነው ስለዚህ የመተንፈሻ አካል ያው ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው ሳሉ አለ ሶር ትሮት ወይ ደግሞ የግሮሮ ህመሙ አለ ራስ ራስ ህመሙ ሊመጣ ይችላል ከፍተኛ ምቆት ሊሰማው ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ወደ ኮንፊዩዥን ለምሳሌ አዲስ አይነት ኮንፊዩዥን አይነት ነገር ዴቨሎፕ የሚያደርግ ሆነ ቀጥታ ነው ማሄድ አለበት ወደ በስልክም ይሁን በአካል ማሄዶ ሪፖርት ማድረግ አለበት በተቻለ መጠን ግን በተቻለ መጠን ግን ሁሉ ጊዜ ያው ራሱን አይሶ ይታርጎ የተለየ ሩም ቢጠቀም ይመር ይመረጣል ከዛ በተለየ ራሱ ባዝሩን ቢጠቀም ይመረጣል ማለት ነው ያው አቅም በሚፈቅደው መልኩ ስለሚል ማለት ነው አቅሙ ከፈቀደ እነዚህን ቢያርግ ይመረጣል ግን በፍጹም ሰው ጋር ሲቀርብ ከሁለት ማለት ሁለት ሜትር ግዴታ መጠበቅ አለበት ያዘው ወይ ደግሞ ስድስት ፊት ማለት ነውና ሁለት ሜትር መጠበቅ አለበት ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ያሰው ታይት የሆነ አፉንና አፍንጫውን የሚሸፍን ነገር ማድረግ አለበት ያሰው ወደ ሌላ ሰው እንዳስተላልፍ ማለት ነው ያን ነገር ማድረግ አለበት በጭራሽ እሱና ሌላው ሰው የሚጋራው እቃ አብሮ የሚነካ ነገር በጭራሽ መኖር የለበት በጭራሽ ማለት ነው ምግብ አብሮ መብላት የለበትም የምግብ እቃዎችን መጋራት የለበትም ያሰው ከሰው ጋር ራሱን ይችላል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ያለበት እንግዲህ እንዳልኩ የጠናበት አይነት ምልክት ከተሰማው ደግሞ ቶሎ ብሎ ማሳወቅ ማለት ነው ለሄልዝ ፋሲሊቲ ወይ ደግሞ ለሀኪሞች ይሄን ነው ማድረግ ያለበት ከምንም በላይ ግን ሬዲነስ ነው ራሱ ከዛ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ዲሃይድሬት ያረጋል ሙቀቱ የተነሳ ማለት ነው ሰውነቱ ውስጥ ያለው የፈሳሽ መጠን ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ በተደጋጋሚ ፈሳሽ ነገር መውሰድ መቻል አለበት ያ ሰው በተደጋጋሚ ማለት ነው ከመዳኒቶች ደግሞ ፓራስታሞል ቢወስ ሙቀቱን ይቀንስለታል የራስ ህመሞችን ይቀንስለታል ማለት ነውና ከዛ ኤክሰርሳይዝ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ቢያረግ አንደኛ ሳምባው ይለምዷል እንቅስቃሴ ቶሎ ሪጀነሬት ይማድረግ ስለዚህ አክቲቭ ላይፍ ከኖረ ይለቋል ማለት ነው የተለየ ነገር የለም ይሄን ደግሞ ትላልቅ ሰዎች ታይዞ ታዋቂ ሰዎች ታይዞ ኦንላይን ሲያሳዩ ነበር እና እንደዛ ነው ማድረግ ያለበት እንግዲህ እሺ ዶክተር ወንግስቱ መልካም እንዲመጣልን ነው ምንም ነኛው እንግዲህ ከሲናሪዎቹ የመጀመሪያው ወይ መዳንሽ ተገንቶ ወይ ደሞ በሽታው በራሱ ጊዜ ጠፍቱ ጠንካራ ምጃቱ ውስጥ እንዲጠፋ ነው ምንፈልገው ሌላኛው በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ዶክተር መንግስቱ አሰፋ ከኮቪድ 19 ጋር ታይዞ ለሰጥን ሰፊ ማብራሪያ ከልባ መሰግናለሁ መልካም እንዲያጥመን ነው ምንም ነኛው ለኛ ሀገር ምላ ዓለምም እንግዲህ ክብራን ተመልካቾችን ከኮቪድ 19 እና ጤና ጋር ተያይዞ በየሳምንቱ በፕራይም ሚዲያ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ጤና ላይ ትኩረት የሚያደርገው ፕሮግራማችን በዛሬ ሁለት ኮቪድ 19 ባለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካ እና በኢትዮጵያ ያለበትን ተጨባጭ ሁኔታና በአግራችን ደግሞ ሰዎች በኮቪድ 19 ሲያዙ ወይም ደግሞ ሲጠረጠሩ በቤታቸው ሲሆኑ ወይም ለብቻቸው ሲሆኑ ምን ማድረግ አለባቸው በሚለው ላይ ነው ትኩረት ያደረግ ነው ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቀቀ ቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እስከ ሳምንት ሰናይ ሳምንት
Thank you.